Hi friends, good evening. Now I'm Saranya, Tamil Traders on channel. I'm going to show you how to do this. I'm going to show you how வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளி கிழமை ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்ல கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கிய தகவல்களை பத்தி எல்லாம் தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே இந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्सங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை மறக்காம கீழ இருக்கிற கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க பிளஸ் நீங்க வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு என்னென்ன விஷயங்களை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸையும் கீழ இருக்கிற கமெண்ட்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் ஒரு பாசிட்டிவ் கேனில் பதிவு செஞ்சு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ மார்க்கெட் எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு அதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ப்ளஸ் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் பற்றி எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு போஸ்ட் மார்க் எடிட்டெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் ஆட் பண்ணுறே பாருங்கள் எட்டாம் தேதி மார்க்கெட்டுக்கு எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிற சில விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த அனலைஸ்டு வந்து சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஓவர் பாட் ஜோனில் இருக்கிற மார்க்கெட்டு ப்ளஸ் ஹேங்கிங் மேன் பேட்டர்ன் பதிவு செஞ்சுருக்கிறது ஒரு இறக்கத்துக்கு காரணமாக அமையும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறது ஒரு ஸ்மால் பாடி நெகட்டிவ் கேண்டில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு நர்வஸ்னஸை தருது மார்க்கெட் ஒரு நல்ல உச்சக்கட்ட ஹையில் இருக்கிற மார்க்கெட்டு கீழே இறங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற லெவல் வந்து ஒரு முக்கியமான ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக இருக்குது அந்த லெவலில் தாண்டினா மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவர் பாட் லெவலில் இருக்கிற இந்த மார்க்கெட்டோட ரீ ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அப்படிங்கிற ஒரு புல்லிஷ் கேப் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மார்க்கெட் பதினோராயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிற லெவலை தாண்டி மேலே போச்சுன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ட்ரெண்டை எதிர்பார்க்கலாம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு அப்படிங்கிற லெவலுக்கு கீழே போச்சுன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் ஒரு கேப் புல்லிஷ் கேப் விழ போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது மேக்ஸிமம் கால் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இதை வந்து க்ரூஷியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேலே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற கான்ட்ராக்டாக இருக்குது அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது இருக்கிற மற்ற டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி இரநூறு பதினோராயிரத்தி முந்நூறு பதினோராயிரத்தி நானூறு அதே மாதிரி புட் ஆப்ஷனில் முப்பத்தி மூணு லட்சத்துக்கும் மேலே ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது பதினோராயிரம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸு இதை வந்து நம்ம சப்போர்ட் லெவலாக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது பத்தாயிரத்தி எழுநூறு பத்தாயிரத்தி எட்நூறு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பதினோராயிரம் பதினோராயிரத்தி நூறு பதினோராயிரத்தி இரநூறுலாம் தொடர்ந்து இருக்குது ஸோ எட்டாம் தேதியோட பிவோட் லெவல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழாம் தேதியோட முடிவோட ட்ரேடிங் இடையில் பதினோராயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு முதல் சப்போர்ட் லெவலாகவும் பதினோராயிரத்தி இருபத்தி ஏழு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் பதினோராயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகவும் பதினோராயிரத்தி நூற்றி இருபது செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகவும் இருக்கும் பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவலில் க்ளோஸ் ஆனதை வச்சு இருபத்தி அறநூற்றி பதினொன்று முதல் சப்போர்ட் லெவலாகவும் செகண்ட் சப்போர்ட் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாகவும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஆறாகவும் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாகவும் இருக்கும் இதை நம்ம ட்ரேடிங்க்கு கவனிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்றைக்கி முடிவடைந்த ட்ரேடிங்கோட எண்டில் எஃப்ஐஐ அண்ட் டிஐ டேட்டா ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அண்ட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் பண்ண டிரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏழாம் தேதியோட முடிவில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஏழாம் தேதியோட முடிவோட எண்டில் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடிக்கு நெட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நாலாயிரத்தி இரநூற்றி பதினொன்று கோடிக்கு நெட்டாக சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டோட்டல் பர்ச்சேஸ் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி அடுத்தது டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் மூவாயிரத்தி நூற்றி பதினோரு கோடிக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணி நாலாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு கோடி நெட்டாக சேல் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அடுத்தது
இருபத்தி அஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கவரிங்கில் இருக்குது அதில் கவனிக்க வேண்டியது குமன்சன்ட் என்எம்டிசி எம்எஃப்எஸ்எல் ரெப்கோ ஹோம் இன்ஃப்ராடெல் எல்டி சென் பெட்ரோ காட்ஃப்ரிப் காட்ரேஜ் சிபி கிளன்மார்க் ஹின்சென்க் மொத்தம் அறுபத்தி நாலு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்குது அதில் கவனிக்க வேண்டியது அப்போலோ டயர் கோல் இண்டியா பிஹெச்இஎல் ஆர்பிஎல் பேங்க் அஜந்தா ஃபார்மா ஓஎன்ஜிசி ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ஓஎஃப்எஸ்எஸ் ஆயில் பிஇஎல் அறுபத்தி மூணு ஸ்டாக்ஸ் வந்து லாங் அன்வைண்டிங்கில் இருக்க ஜெஸ்டைல் விப்ரோ நேஷ்னல் அலுமினியம் ஜூப்ளி ஃபுட் டிஎல்எஃப் ஆர் பவர் இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா ஒர்க் ஃபார்மா அதுக்கப்புறமா ஐடிபிஐ கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா பேங்க் வந்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட எம்ப்ளாயீஸுக்கு ஷேர்ஸ் வந்து லோட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸாக இருக்குது அடுத்தது ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இவங்க வந்து பிசி பேட்நைக் ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஸ் ஆஃப் இந்தியா இல்லைசி ஹஸ் பின் அப்ரூவ்டு பை த பார்டர் ஃபார் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஸ் அ நான் எக்ஸிகூட்டிவ் டேரக்டர் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஷிவ் பிரபாத் ஸோ இது வந்து ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நியூஸ் ஜெட் ஏர்வேஸ்க்கு நெகட்டிவ் நியூஸ் தான் நம்ம ஆல்ரெடி இதை பார்த்துட்டோம் அடுத்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அவங்க வந்து என்எம்எஸ்இ இசட்டோட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்டிகிரேட்டட் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் ஏரியா டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸோ இது வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பாசிட்டிவான நியூஸ் லுப்பின் லுப்பின் பங்குடைய பங்குக்கு கம்பெனி வந்து எஃப்டி அப்ரூவல் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கால்சியம் டேப்லெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனி வந்து ஒரு டெலிவரி இன்ஜினியரிங் அண்ட் டிஜிட்டல் சர்வீஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் ராய் குரூப்போடு அவங்க வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க அது இன்ஃபோசிஸ்க்கு நியூஸு டாட்டா மோட்டார்ஸ்க்கு ஜெயலாரோட பிப்ரவரி சேல் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிப்ரவரி வந்து சேல் ஃபால் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி லேண்ட் ரோவர் சேலும் ட்ராப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இயரான் இயரில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் சேல் வந்து ஃபால் ஆகிருக்காங்க ஆகிருக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி தான் சேல் நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி லேண்ட் ரோவர் சேல் வந்து இருபத்தி யூனிட்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு எயிட் வந்து ட்ராப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஜாக்வாரோட சேல் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் ரைஸ் ஆகிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு யூனிட் சேல் பண்ணியிருக்காங்க தான் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பேன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடிபிஐ ரிலையன்ஸ் பவர் ஒர்க் ஃபார்மா இந்த பங்குகள் வந்து இன்றைக்கி பேன் ஆகிருக்கிற பங்குகளாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கோ கமாடிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத க்ரூட் ஆயில் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் நேச்சுரல் கேஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது ஸோ பிரெண்ட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலையும் பிரெண்ட் ஆயில் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவலையும் ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு இந்திய கமாடிட்டியில் கோல்ட் சில்வர் காப்பர் நிக்கல் லெட் ஜிங்க் எல்லாம் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் அலுமினியம் எல்லாம் பாசிட்டிவாக ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு அடுத்து யுஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி எப்படி ட்ரேட் ஆகிட்ருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் இயஸ் மார்க்கெட் ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் டவுனில் இருக்குது யூரோப்பியன் மார்க்கெட் கம்ப்ளீட் டவுனாக இருக்குது ஏஷியன் மார்க்கெட்டில் நிக்கி டவுனாக இருக்குது எஸ்டிக்ஸ் நிஃப்டியும் ஒரு புள்ளிகள் டவுனில் இருக்குது ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது மிக்சட் மார்க்கெட்டாக இருக்குது ஏஷியன் மார்க்கெட்டு ஓவராலாக குளோபல் மார்க்கெட் பார்க்கும்போது ஒரு டவுன் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த நிலை எப்படி க்ளோஸ் ஆகுது காலையில் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்மளால் வந்து மார்க்கெட்டில் என்னென்ன விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கணும் ட்ரெண்டு எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரா டேக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம காலையில் கம்பல்சரி செக் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி எட்டாம் தேதி மார்க்கெட்டில் நடக்க போகிற கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் எய்த் டே எய்த் அன்னைக்கு எந்த கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸும் இல்லை ஸோ அது வந்து அப்டேட் ஆகலை ஸோ எந்த கார்பரேட் ஆக்ஷன்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம முடிவடைந்த முடிவடைந்த மார்க்கெட்டை வச்சு நாளைக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கறது ஸோ இந்த தகவல் எல்லாமே நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த
ஆன்லைன்லேயே வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் எல்லா தகவல்களையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் லைக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்க போகுது குளோபல் எப்படி இருந்தது ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஓவர் த வாட்ஸ்அப்பில் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாவ் அ கிரேட் டே